千千呐，爱记起赞、够起订阅、起刷盖小盒，你收尾朋友哦。嘿，吓死你！大家好，我是美食队千千，好想吃拉面哦。不知道大家在疫情期间最怀念的是什么东西呢？我本人最怀念的就是饿狼式的拉面哦，那。就是大大的黄色的扛把，然后大块大块叉烧，满满的豆芽菜。哎，之前不是有开过拉面的栽培包，里面有出现一个东西，一闪而过。很多人问说，哎、欸，那块没有要煮来吃吗？有人记得是什么东西吗？记得吧？那就是我们的叉烧宝宝。哎呦，可以哦，卡哇伊，哇，叉烧宝宝。今天呢，我就来用这一块叉烧还原。二郎系拉面也不是还原，是长得类似的二郎系拉面，就是马西马西豆芽菜糕，一大块叉烧在上面哦，おいしいですね。究竟我今天可不可以煮成功呢？我们一休尼够吧，一秒到日本，一秒吃二郎系，一，一休尼ですね，一休尼ですか，一休尼ですか。先把我们的叉烧宝宝丢下去隔水加热一下，你要加油哟，宝宝。先隔水加热它，下去，下下下下下下，叉烧爆炒。A few moments later， 叉烧爆炒好了，哇哦，修它。我们现在先把它拿出来，因为呢。我打算来制造一下它的外围，你们一定会想说，哎、欸，那切片再烧不是比较好吗？可是我觉得切片再烧吼就很没有 feel 了，你知道吗？整个那个香气，就是那个叉烧香气超炸、欸，边剪然后那个味道一直喷一直喷，天哪，我想直接咬一口。我们要冷静，知不知道？来，我们来烧它喽。闻到香味吗？镜头前面的朋友，你们有闻到香味吗？超香！来哦，豆子哦。哦，好像有点太满，我们不要全倒，我怕等一下插到下去我们就掰了。给你攻击的角度哈，不是老板的惯用手啦，所以可能捞的不是很好。哎、欸欸，上菜。哦，好像会太慢呢，难啃啊！你吃得完吗 ？OK， 得死呢。哦 ，OK， 大脚骨，大脚骨，哦，大脚骨，哦，大脚骨。还记没得脚盆？哈哈哈哈哈！高低菜喜欢吃软一点的。哦，是我啦。好，我投给。我要成一泡汤。OK， 得死。OK。OK。现在就是一个白盘的菜了。就是我们当然怎么可以没有糖心蛋呢？先把糖心蛋这样摆开。好了，我们先把我们的叉烧给它放上去。Put in， 会不会印出来？这碗看起来很怪。就是我们刚打好这个蒜泥，嗨，野菜泥泥菇嘛西嘛西 ，OK OK OK， 泥泥菇给它放上去，不要不要滚下去。嗯，二郎式拉面完成的是，嗨，嗨，ありがとうございます，我会吃完的是呢。你们是不是以为画风一变？瞬间抓到这的时候会变成小泉同学没有，因为我今天就是新买的那个马西马西吼，我就是想要穿着，因为我觉得这样才有二郎系的感觉。亚塞尼尼库马西马西就是这样子，终于完成了我们的二郎系拉面。这叉烧真的超级无敌大块的，我觉得我首先第一口呢一定要先咬一下这个叉烧，通常都是切片，但是呢我这个我的叉烧宝宝呢是一整块躺在这呢，我们就是当然就是一整口给它咬下去。我们现在咬一口它。嗯，嗯，看这个油脂有多多，太幸福了
哇，这个油脂。其实我今天想要田地右洗，就是田地反，但我发现这个叉烧太大块了，它反不过来。嗯，不得了，不得了，糖心蛋，哇！哦，等一下，不要转，不要转，你要去哪？伊达达吉马斯，已经咬了才想到要讲这一句。嗯，二郎式拉面一上来的时候，你就是把面捞到上面来。那我们先吃一口蔬菜。哦天哪，好怀念哦，就是这个。帅哥。我就是每次二郎吃拉面的时候，我都会跟他说，亚塞里尼库马西马西，就是也那个菜跟那个那个什么蒜头要多，可是通常都没有办法叠到这么高。超超宝宝太重了，嗯，我觉得我一个少女这样子直接啃叉烧，看起来是不是有点愁惨？我想在吃什么面包？因为它的那个叉烧啊，肥肉比较多一点点，然后油脂的味道其实还蛮香的，所以我自烧过，它外面就是有自烧的那个香气在，哇，整个更加分。嗯，吃起来真的就是在日本吃二郎式拉面的感觉，我觉得我还还蛮厉害的，默默的就开始崇拜自己了。哇，好幸福啊！现在感觉应该可以天地反，我们来反一下。OK， 算是蛮失败的天地反，但大家应该看到面现在在上面的。哇，你看看这个糖心蛋。有我们的叉烧宝宝今天要掉下去了。它真的太大根了，很难一口咬下。我决定用刀子切一切，不然就想要用我的面包刀。这一次很很厚一块。嗯，它汤里面好像树干了。这个完全是吃了之后不能约会，因为整个大蒜我家超级无敌多。你看它多厚，然后它拿起来非常的重哇，每个切普密也很壮观哎！哟、哦，的糖心蛋太沉了。<笑>我是有说我每一块切太厚吧？我想说这样切几刀就好，因为你知道手很酸呢。这一部片肥肉信徒看了会感动，但不是肥肉信徒看了可能会觉得，不爽快。但其实我最吃不腻的反而不是二郎，是阿芙丽耶。我觉得阿芙丽有一个很神奇的地方，就是它的味道其实是浓的，可是因为它剁了柚子之后，它的那个香气就变得比较清爽一点，所以它就是浓厚中又有点清爽的感觉，就我我个人还蛮爱的。但现在不能去了。不然你们可以买阿芙丽的泡面。其实我个人觉得阿芙丽的辣味的泡面，其实跟他现场吃没有什么太大的差别。<笑>我这样讲，算是替他们加分吗？阿芙丽我是上了黑油的，怎么可以这么厚一块？哎、欸，你们有发现我最近皮肤很当自己朋友呢？哦，你们是不是？我说干嘛？
大家有发现我最近的皮肤非常好吗？<笑>非常好，不太夸我最近皮肤是蛮好的，然后其实我一直以来皮肤都很好，我自己讲。但我最近的皮肤又更好，我觉得我们家的镜头就很傲够，就每次都把我的肤质拍得极差。我就一直觉得我本人肤质明明就是好到一个，就是我每次照镜子的时候觉得怎么可以这么亮，就是除了黑眼圈很重之外，对我只是想，对，我就这段被剪掉。看一下这个叉烧宝宝。如果 IG 不追踪我，我可是也是可以把你吃掉的，可能要吃个蛮蛮久的。看你年龄成几岁，如果是个成人的话，我可能要吃很久。<笑>然后，因为我跳舞就是反正就是长得很奇怪，每次拍片都会被笑。但因为我个人就是觉得说，怎样肢体不协调还是。有人给我一些回馈的时候，我就会回回留言，而且我回的其实次数还蛮多的，我不知道大家有没有注意到啦。但是没注意到的话，是也没关系啦。我刚废话超多，我们最后一块树干宝宝已经不是叉烧了。我吃这个最累的就是我的手了，就我嘴巴当然咬的也很酸，但我嘴巴咬最酸是因为豆芽菜，我就是嘴巴当然很酸。好，我去泰国。哎、欸，其实因为疫情啊，我已经很久没有回去泰国了。哦，是这样，好像不一样啊，对不对？并没有。你们知道<笑>海狮会怎么样吗？他会害怕，因为还是会害怕。哒哒哒哒哒哒。我那尴尬气场真的是很厉害，但我也不打算改，因为我就是这样。我之前有人问说我喜欢的那个男生类型是怎么样，然后我就给了很多那个动漫的角色，海巴斯酱、西索，然后团长，就是这这类的都是我喜欢的，还有不二不二周助，实体之灵的那个学长，就我很爱，咪咪也很想裸体的那个。我后来就是又发了一个新东西，我觉得周树伟真的很好看，就有人跟我说，我看你之前喜欢的动漫角色，你应该喜欢的会是狗卷。我说我靠，你们真的是鲑鱼。<笑>因为狗卷就是不能讲一些有意义的话，所以就归于。就是你综合一下我之前喜欢的类型，就大家可以知道。所以五条悟就戴眼罩的时候，我真的觉得他帅到哭。但因为他眼罩拿掉之后，他眼睛太漫画女主角的感觉。我周边一堆五条悟老婆，五条五条悟的老婆，归于。最后一个叉烧宝宝。但有谁会叫叉烧叉烧宝宝？但因为它大小真的是太太适合这样叫它了。这、就是我的最后一口，完美。嗯，吃完了。我等于说今天呢，一秒到日本，回味一下二郎西拉面的感觉，非常的成功。因为我觉得整个吃起来跟整个氛围，以及我的马西马西。我觉得都相当的有感觉，然后吃完之后呢，还是不免俗的要说，就是疫情期间大家要记得勤洗手、戴口罩，希望疫情赶快过，然后我们可以赶快的恢复正常的生活。哎，好像是班德，不对，我刚吃完了西拉面，今天只发了一个现冻，反正我最近很喜欢喝一一款芭乐汁，然后我喝一喝的时候都会，我真是又扯远了，我今天怎么这么会聊？<笑>今天的影片就,就到这，非常感谢大家看完影片。喜欢的话，记得分享给你周边的朋友。然后没事的时候，记得追踪一下我的 IG。好啦，今天影片就到这，非常感谢大家看完影片，就先这样，拜拜，下呢，嗨，野菜妮妮哭，马西马西，大舅姑，大大舅姑，大舅姑，大舅姑，ごちそうさまでした。啊，我嘴巴好酸。<笑>这这个可以留下来。现在下载哈咪 Video App 以及订阅 Cat， 即可以抢先十四天看到我的最新影片哦！十四天。